హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆన్లైన్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి ఆల్కహాల్ ఫర్మెంటేషన్ సో ఆల్కహాల్ ఫర్మెంటేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు అసలు ఫర్మెంటేషన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనారోబిక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ టు అప్టైన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అంటే అనారోబిక్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లోని ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో ఏం చేస్తుంది అది కాంపౌండ్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎనర్జీ అప్టైన్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్లో చూసుకుంటే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో సింపుల్ కాంపౌండ్స్ని ప్లస్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది షుగర్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫర్మెంటేషన్లో ఏమవుతుంది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే షుగర్స్ని సింపుల్ కాంపౌండ్స్ షుగర్స్ని ఏం ఏ కాంపౌండ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుందంటే యాసిడ్స్ ఆర్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఏటీపీ సో ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే షుగర్స్ని యాసిడ్స్ కింద ఆల్కహాల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఫర్మెంటేషన్ అంటారు సో ఇందులో మనకు వచ్చిన ఉన్న కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ కాస్త సింపుల్ కాంపౌండ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఫర్మెంటేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ ఇప్పుడు ఫర్మెంటేషన్కి అనదర్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు యాసిడ్స్ గ్యాసెస్ ఆల్కహాల్స్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఏంటి ఒక మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది కాం కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ యాసిడ్స్ కింద గ్యాసెస్ కింద ఆల్కహాల్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎందులో అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అసలు ఫర్మెంటేషన్ ఎందుకు జరగాలి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫర్మెంటేషన్ యూ యూజ్ చూసుకుంటే ఇది ఎప్పుడు ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో జరుగుతుంది ఇప్పుడు మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయి లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఆర్గనిజమ్స్ ఏరోబిక్ అవ్వాలి అవ్వాలి అని లేవు ఎనరోబిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు గ్లైకాలజీస్ అవి చూసుకున్నప్పుడు రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ ఎందులో ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏరోబిక్ కండిషన్స్లో జరుగుతుంది మరి అనరోబిక్ కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే అనరోబిక్ కండిషన్స్లో ఫర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో చూసుకున్న ఎప్పుడైనా ఆక్సిజన్ సప్లై తక్కువ ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హై ఎక్సర్సైజెస్ చేసినప్పుడు కానీ స్కిప్పింగ్ కానీ అలాంటప్పుడు చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే అప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది మన బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ సప్లై తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని కాస్త ఫర్మెంటేషన్ యూజ్ చేసుకొని ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది దానివల్ల అక్కడ మనకి నీ పెయిన్స్ అవి వస్తాయి అనమాట సో మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత మనకు ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కాస్త ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుద్ది అది ఫస్ట్ ఫర్మెంటేషన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫర్మెంటేషన్ యూజ్ ఏంటి అంటే ఇందులో ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొచ్చినాయి యాసిడ్స్ గ్యాసెస్ ఆల్కహాల్స్ కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్కహాల్స్ అంటే బీర్ అలాంటివి చూసుకున్నాం అనుకో అవి ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అంటే ఫర్మెంటేషన్ ద్వారానే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి సో బీర్ ప్రొడక్షన్లో ఏమవుద్ది షుగర్స్ని తీసుకుంటారు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని షుగర్స్ తీసుకొని అందులో ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫర్మెంటేషన్ చేసే ఆర్గనిజమ్స్ని యాడ్ చేస్తారనమాట యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్ది ఆర్గనిజమ్స్ గ్లూకోజ్ని తీసుకొని ఆల్కహాల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ బ్యాకరీస్ బ్యాకరీస్లో ఏంటి అంటే బ్రెడ్ మేకింగ్లో మనకి బ్రెడ్ పఫింగ్గా రావాలి అంటే అందులో మనకి సిఓ టూ ఉండాలి సో ఆ సివి సిఓ టూ కూడా ఏం చేస్తారు అందులో మనకి బ్రెడ్ బ్రెడ్ దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఈస్ట్ స్పీషీస్ని యాడ్ చేస్తారనమాట యాడ్ చేసినప్పుడు అవి ఏమవుతాయి అంటే అవి సిఓ టూని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే బ్రెడ్ మేకింగ్లో యూజ్ అవుతాయి సో ఇది ఫర్మెంటేషన్ డెఫినేషన్ యూజెస్ ఇప్పుడు మనం ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫర్మెంటేషన్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నప్పుడు అన్నిటిలో స్టార్టింగ్ ప్రో స్టార్టింగ్ మాలిక్యూల్ ఏంటి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి డెఫినేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏమవుద్దంటే గ్లూకోజ్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి గ్లూకోజ్ మధ్యలో ఆగిపోకుండా కంప్లీట్గా ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది అండ్ కండిషన్
एनोरोबिक रेस्परेशन चूसकेंटे इंदो ग्लूकोज कंप्लीट आक्सीडेशन जो इक कंडीशन एंटे आक्सीजन उड़ा अंत आक्सीजन लेकिन ग्लूकोज सिंपल मालिक्यूल कन्वर्टी का इक मन के आक्सीजन लेने फल मन के अंदर प्रोडक्ट कॉबन डयाक्सइड वाटर फाम अवन इंदो फ एलक्ट्रॉन एन टू सलफेट सलफेट तस्को अभी कन्वर्टाई अं इक फर्मेस फर्मेशन एम ग्लूकोज पारशल आक्सीडेशन जो पारशल आक्सीडेशन अंटे कंप्लीट आक्सीडेशन आवक सकन आक्सीडेज ऐसी आलोहल गैस कन्वर्टा अंड इक मन की आबसेस आफ् आक्सीजन सो इन एनोरोबिक रेस्परेशन की फर्मेस की रे आक्सीजन आबसेस जो अच्छे फर्मेस अनेंटे एनोरोबिक रेस्परेशन पार्ट अंत अंत ग्लूकोज आक्सीडेज आव फर्मेस आंदी एनोरोबिक रेस्परेशन एमेंटे एलक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अभी उवी एन टू मालिक्यूल एलक्ट्रॉन्सकटे अदे फर्मेस ऐसीड्स आलोहल गैस फाम आव फर्मेस आगेपोदन सो इन रे चूसक फर्मेस अनेरोबिक रेस्परेशन एग्जापल फर्मेस एनोरोबिक रेस्परेशन का एनोरोबिक रेस्परेशन ग्लूकोज आक्सीडेशन तो एलक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उलक्ट्रॉन ऐक्सप्टर्स उ फर्मेस अला उ ग्लूकोज आक्सीडेशन तो फर्मेस स्टापन सो इध ओवराल फर्मेस सो इन आलोहल फर्मेस चूसक आलोहल फर्मेस ने इथनाल फर्मेस अंटे इथनाल इज एन एग्जापल आफ् आलोहल इपू आलोहल फर्मेस डेफिनेशन चूसक एनोरोबिक पाथवे एनोरोबिक पाथवे अंत आबसेस आफ् आक्सीजन इन विच सिंपल शुगर्स आर् कन्वर्टेड इन टू इथनाल अं सीओ टू अंत फर्मेस अंत मैं एम चपा कांपौन कांपौन का सिंपल कांपौन अनाम सो आलोहल फर्मेस आ कांपौन कांप्लेक्स कांपौन का कांप्लेक्स कांपौन का इथनाल कैन कन्वर्टी इथनाल फर्मेस अंड इवी डिफरें टाइप्स उठाइन इथनाल फर्मेस लाक्टिक ऐसी फर्मेस उजु मैं आलोहल फर्मेस चूस्ट सो आलोहल फर्मेस कांप्लेक्स कांपौन अटे शुगर्स उठाई कदा शुगर्स एवं इथनाल कॉबन डयाक्सइड कन्वर्टाई सो इथनाल फर्मेस ने यह आर्गनजम से एग्जापल चूसक मन सोमस सर्वीस अभी ईस्ट के एग्जापल अंड जर्मोना अभी बैक्टीरिया के एग्जापल सो इन आलोहल फर्मेस बै ईस्ट फस्ट ईस्ट गूसक ईस्ट एम चाहिए ग्लैकोलैटिक पाथवे द्वारा ग्लूकोज इथनाल कन्वर्ट सो इक मन जगे सैकिल ग्लैकोलैटिक पाथवे यह ग्लैकोलैटिक पाथवे चूसक फस्ट मन की ग्लैकोलज सेम सो एंटे ग्लैकोलज की आक्सीजन प्रसन्स अखर्दू सो एमें ग्लूकोज नीचे पैरवेट ग्लैकोलज द्वारा एमें ग्लूकोज का पैरवेट कन्वर्टी सो आ तरवा स्टेप चूसक फस्ट स्टेपी डी कॉक्सलेषन डी कॉक्सलेषन अंटे रिमोवल आफ् कॉबन डयाक्सइड अंत पैरवेट मालिक्यूल पैरवेट मालिक्यूल नीचे कॉबन डयाक्सइड बैठक की वेल्लो पैरवेट मालिक्यूल का एसटाइल हेड कनवर्ट अंड इक मन की एंजाइम रियाक्षन कैटलैजे एंजाइम वी पैरवेट डी कॉक्सले फस्ट रियाक्षन इंदो अच्छी रिडक्षन रिडक्षन अंटे एडिशन आफ् हेच प्लस अंत एसटाइल डी हेड की हेच प्लस ऐडी मैं हेच प्लस डोनेटाइए एनएडीहे हेच प्लस डोनेटू एस्टाइल डी हेड हेच प्लस तो कन रियाक्ट इथनाल फाम अंत मन के फल प्रोडक्ट वो इक मन की कैटलैजे एंजाइमेंटे आलोहल डीहैड्रोजने अंत इक डी कॉक्सलेषन जो पैरवेट डी कॉक्सलेषन एंजाइम कावाली इक रिडक्षन जो एस्टाइल डी हेड डीहैड्रोजने रिडक्षन एंजाइम कावाली सो इन मन की फर्मेस बै ईस्ट फाम रे प्रोडक्ट इकडे इथनाल फाम अकड़ कॉबन डयाक्सइड फाम अदे मैं डेफिनेशन डेफिनेशन चपाँम एनोरोबिक पाथवे अंत आबसे आफ् आक्सीजन इन विच सिंपल शुगर्स अंत सिंपल शुगर्स अंत ग्लूकोज आर् कन्वर्टेड टू इथनाल अं सीओ टू इथनाल अं सीओ टू सो इध आलोहल फर्मेस बै ईस्ट नैक्स्ट आलोहल फर्मेस बै बैक्टीरिया चुदा सो इन 
ఆల్కహాల్ ఫర్మెంటేషన్ బై ఈ జైబం అనేసి చూసుకుంటే ఇందాక మనం ఆల్కహాల్ ఫర్మెంటేషన్ బై ఈస్ట్ చూసాం ఈస్ట్లో ఏమైంది ఏ పాత్వే యూస్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ని ఫర్మెంటేషన్ చేసింది అంటే గ్లైకోలైటిక్ పాత్వే అండ్ జైబం అనస్ ఏ పాత్వే యూస్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎంటర్ డౌడర్ ఆఫ్ పాత్వే దీన్ని ఈడి పాత్వే అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ పాత్వే చూసుకుంటే ఏమవుద్దంటే గ్లూకోజ్ గ్లైకోలిసిస్ జరగదు అనమాట గ్లూకోజ్ ఫస్ట్ ఏమవుద్దంటే గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుద్ది ఈ గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగి సిక్స్ ఫాస్పో గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది అండ్ ఈ సిక్స్ ఫాస్పో గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ని ఫాస్పో గ్లూకోనిక్ డిహైడ్రేజ్ అనే ఎంజైమ్ కేడిజిపి కింద కన్వర్ట్ అవుద్ది కేడిజిపి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే టూ కీటో త్రీ డిఆక్సీ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ సో ఏమైంది సిక్స్ ఫాస్పో గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ కాస్త కేడిజిపి కింద కన్వర్ట్ అయింది అండ్ ఈ కేడిజిపిని ఏమో ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కేడిజిపి ఆల్డోలేజ్ పైరువేట్ కింద అండ్ జీ త్రీ పీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ జీ త్రీ పీ ఏమవుద్ది అంటే మళ్ళీ గ్లైకాలసిస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి పైరువేట్ కింద ఫామ్ అవుద్ది సో ఈ రెండు పైరువేట్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి పైరువేట్ మాలిక్యూల్స్ డీకార్బోక్సిలేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పైరువేట్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ పైరువేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్టాలీ హైడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇది డీకార్బోక్సిలేషన్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి రిడక్షన్ రిడక్షన్లో ఏమవుతుంది ఏ స్టాల్డీ హైడ్ కాస్త ఇతనాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే ఎన్ఏడిహెచ్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎస్టాల్డీ హైడ్కి ఇచ్చి ఎన్ఏడిపి ఎన్ఏడి ప్లస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఈస్ట్ పర్ఫామ్ చేసిన జైవమోనస్ ఫార్మ్ పర్ఫామ్ చేసిన మనకి ఫామ్ అయ్యే ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటే కానీ అవి ఫాలో అయ్యే పాత్వేస్ డిఫరెంట్ అనమాట అది వచ్చి గ్లైకోలైటిక్ పాత్వే అండ్ ఇది వచ్చి ఎంటర్ డౌట్ ఆఫ్ పాత్వే సో ఇది ఎంటైర్ టాపిక్ ఆల్కహాల్ ఫర్మెంటేషన్ మీకు ఈ టాపిక్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదంటే ఏదైనా టాపిక్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్